नमस्कार मित्रांनो अंजलीज मराठी नर्सिंग क्लासेसमध्ये तुम्हाला सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे मित्रांनो जर तुम्ही या चॅनेलवरती नवीन असाल तर प्लीज चॅनेलला सबस्क्राईब करा त्याच्यामुळे तुम्हाला अशा नवी रोजच्या जे नवीन व्हिडिओ टाकणार आहे त्याच्याविषयी माहिती मिळेल ओके व्हिडिओ जर आवडला तर आपल्या मित्रांसोबत लाईक शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करा थँक्यू ओके आज आपण पाहणार आहोत स्टरलायझेशन ओके स्टरलायझेशन आणि डिसइन्फेक्शन आता स्टरलायझेशन म्हणजे काय तर कोणतीही वस्तू मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून फ्री असणे ओके कोणतीही वस्तू जर मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून फ्री असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो स्टरलायझेशन ओके तर चला मग घेऊयात आता स्टरलायझेशनची डिटेलमध्ये माहिती बघा निर्जंतुकीकरण ही एक अशी प्रोसिजर आहे ज्याद्वारे आर्टिकलचा सरफेस एरिया असेल किंवा कोणताही मेडियम असेल त्याला आपल्याला काय करायचं आहे मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून फ्री करायचं किंवा मुक्त करायचं मग तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम व्हेजिटेटिव्ह असेल किंवा स्पोर फॉर्ममध्ये असेल आता व्हेजिटेटिव्ह म्हणजे काय आणि स्पोर फॉर्म म्हणजे काय ओके तर बघा व्हेजिटेटिव्ह म्हणजे काय जो आजार निर्माण करू शकतो आणि स्पोर म्हणजे काय तो आजार निर्माण करू शकत नाही परंतु कोणत्याही कंडिशनमध्ये बॅक्टेरियाला जिवंत ठेवण्यासाठी मदत करतो ठीक आहे समजले डेफिनेशन बघा निर्जंतुकीकरण एक अशी प्रोसिजर आहे ज्याद्वारे आर्टिकलचा सरफेस एरिया किंवा त्याचा जो मेडियम आहे त्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून फ्री करायचं आहे आपल्याला किंवा सोप्या भाषेमध्ये म तर असं चालेल की कोणताही ऑर्गॅनिझम असेल आपल्या शरीरावरती त्याला आपल्यापासून दूर करणे ओके किंवा कोणताही आर्टिकल्स असेल त्याला मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून फ्री करायचं त्याला म्हणायचं आपण स्टरलायझेशन ओके तर बघा स्टरलायझेशनच्या मोस्ट ऑफ द तीन मेथड आहे स्टरलायझेशनच्या ज्या पद्धती आहेत त्या तीन आहेत तर त्या फर्स्ट वन आहे फिजिकल स्टरलायझेशन मेथड केमिकल स्टरलायझेशन मेथड आणि लास्ट वन आहे मेकॅनिकल स्टरलायझेशन मेथड ओके तर चला आज आपण जी मेथड पाहणार आहोत ती पाहणार आहोत फिजिकल स्टरलायझेशन सो फिजिकल स्टरलायझेशन म्हणजे काय तर आपल्या अवतीभोवती ज्या इन्स्ट्रुमेंट आहेत किंवा ज्या वस्तू आहेत त्यांचा वापर करून आपण काय करतोय फिजिकली ओके भौतिक आजूबाजूचे त्याचा वापर करून आपण काय करतो निर्जंतुकीकरण करून घेतोय तर त्याच्यामध्ये फर्स्टली सगळ्यात महत्वाचा सोर्स आहे तो आहे सूर्यप्रकाश ओके सूर्यप्रकाशामध्ये सनलाईट जे आहे म्हणतो आपण त्याला त्याच्यामध्ये अल्ट्रावायोलेट रेज असतात आणि ते निर्जंतुकीकरणासाठी मदत करत असतात उदाहरणार्थ बघा विहिरी आहेत नद्या आहेत किंवा मॅट्रेस कपडे गाद्या पिलो कवर इत्यादी आपण काय करतोय जी सनलाईट आहे किंवा सूर्यप्रकाशामध्ये कडक वाळून त्याला डिसइन्फेक्टंट किंवा स्टरलायझेशन करत असतो आणि त्याचंच अजून एक उदाहरण म्हणजे जे धान्य वाळवतो ते एक ओके दुसरं उदाहरण आहे पहा हीट हीटमध्ये येते त्याचे दोन प्रकार आहेत ड्राय हीट आणि मॉइस्ट हीट ड्राय म्हणजे कोरडी आणि मॉइस्ट म्हणजे ओली नेक्स्ट वन बघा ड्राय हीटमध्ये या पद्धतीमध्ये मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या प्रोटीनचे डिनॅचुरेशन होऊ लागते आता ड्राय हीटचे प्रकार आता ड्राय हीट म्हटलं की तुमच्या लक्षात येत असेल जी कोरडी उष्णता म्हणतो ना ज्यामध्ये आग असेल ओके अशी उष्णता किंवा त्याच्यामध्ये थोडंही लिक्विड स्वरूपामध्ये काहीही तुम्हाला आढळून येणार नाही ती असेल ड्राय हीट ओके आता ड्राय हीटमध्ये फर्स्ट वन आहे बघा रेड हीट यात एखाद्या वस्तूला लाल होईपर्यंत उष्णता द्यायची आपल्याला आणि कशासाठी देतो आहे आपण फॉर एक्झाम्पल काही रिंग्स असतील किंवा इन ऑकल्टिंग लूप्स असतील याच्यामध्ये आपण काय करतो ही जी हीट आहे रेड हीट ती देतो आहोत सेकंड वन आहे फ्लेमिंग फ्लेमिंग म्हणजेच काय ज्योत आता याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला फ्लेमचा वापर करून स्टरलायझेशन करायचं आहे उदाहरणार्थ बघा ग्लासच्या ज्या काचेच्या ज्या स्लाईड असतात ओके स्कालपेल असेल यांना आपण काय करतो फ्लेमिंगचा वापर करून निर्जंतुकीकरण किंवा स्टरलायझेशन करतो आणि सगळ्यात थर्ड नंबर बघा इन्सिनेरेशन यात हाय टेम्परेचर आणि ड्राय ऑक्सिडेशनचा वापर करून निर्जंतुकीकरण केले जाते तर टेम्परेचर किती असतं हाय टेम्परेचर म्हणजे कळत असेल तुम्हाला ओके तर चौदाशे ते बाराशे डिग्री फॅरनेट इतके टेम्परेचर असतं इन्सिनेरेशन म्हणजे काय एखाद्या वस्तूला आपण त्या इन्सिनेरेटरमध्ये ठेवलं तर त्याची पूर्णपणे राख निर्माण होते आणि जो हवेच्या मार्फत राख जे आहे बुडायला राहते आणि गॅसेस जे आहे ते निघून जातात अशी ही इन्सिनेरेशनची पद्धत आहे टेम्परेचर किती आहे चौदाशे ते बावीसशे डिग्री फॅरनेट इतके असतं आणि त्याच्यामध्ये हाय टेम्परेचर असतं आणि ड्राय ऑक्सिडेशन होऊन निर्जंतुकीकरण केलं जातं आता पहा इन्सिनेरेशनचे उपयोग काय काय आहे तर फर्स्ट वन आहे डिस्ट्रॉय ऑल पॅथोजनिक मटेरियल जे पॅथोनॉजी आहे किंवा पॅथोजनिक आहे जे आपल्याला घातक आहे असं मटेरियल आपल्याला डिस्कार्ड करण्यासाठी किंवा डिस्ट्रॉय करण्यासाठी आपण ह्या इन्सिनेरेशनचा वापर करत आहोत उदाहरणार्थ बघा ह्युमन अनाटॉमिकल वेस्ट आहे नंतर आहे ड्रेसिंग आहे प्लास्टर बॉडी ऑर्गन आहे पा जे की किंवा ऑर्गन किंवा पार्ट म्हणतो बॉडीचे ओके एखादं युट्रस वगैरे रिमूव्ह केलेलं असेल किंवा एम्पुटेशन करून एखादा भाग जर काढून टाकलेला असेल तर ओके किंवा आपण सोप्या भाषेमध्ये असं म्हणू शकतो की किंवा येल्लो बॅग जे आहे वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करण्यासाठी जी येल्लो बॅग वापरतो आपण त्याच्यामुळे जेवढं काही वेस्ट आहे ते आपण इन्सिनेरेशनचा वापर करून 
बर्न करते सोप्या भाषे मध्य जाकने ओके नेक्स्ट वन बगा सेकंड वन है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन आता मॉइस्ट हीट से देखी पूरे तीन टप्पे पड़े हैं शंबर डिग्री सेल्सियसपेक्षा कमी शंबर डिग्री सेल्सियसला शंबर डिग्री सेल्सियसपेक्षा जास्त ओके तो आता फर्स्ट वन पहूत शंबर डिग्री सेल्सियसपेक्षा कमी को गोषी का अपन स्टरलाइजेशन करते हैं तो पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क ओके जी पाश्चराइजेशन की जी प्रोसेस है ती शंबर डिग्री सेल्सियसपेक्षा कमी टेम्परेचरला के लिए जैसे नेक्स्ट वन बगा जी पाश्चराइजेशन की जी प्रोसेस है तैमे देखी ती पर दोन पद दोन टाइप्स मे के लिए जी कि दोन स्टेप है तो मनू शको अपन होल्डर मेथड जे है तैमे टेम्परेचर त्रेस डिग्री सेल्सियसला तीस मिनटा सा फ्लैश मेथड जे है टेम्परेचर बहत्तर डिग्री सेल्सियसला वीस सेकंदापर्यंत आने ठेवाये ओके मे बहत्तर डिग्री सेल्सियस एंड त्रेसठ डिग्री सेल्सियस मे चांग दूध फू खूब गरम होते नर अचानकपने तेरा डिग्री सेल्सियसला अपने कोल्ड टेम्परेचरला ठेवाएँ जी पाश्चराइजेशन जे है यह मार्फत के लिए जो नेक्स्ट वन बगा टेम्परेचर आठ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस आता शंबर डिग्री सेल्सियसला अपन बॉइलिंग मेथड जो मन तो ना ओके बॉइलिंग मेथड का यठिका वपर कराए फॉर एग्जाम्पल सीरम है शुगर है कल्चर मीडिया है यहाँ अपन शंबर डिग्री सेल्सियसला स्टरलाइजेशन कर परंतु एक लक्षा ठेवा शंबर डिग्री सेल्सियसला जी बॉइलिंग मेथड है बॉइलिंग मेथड मे कभी ही तुम्हार ज्यादा धारदार वस्तु है त्या नहीं कारण धारदार वस्तु उकड़न बोथट होता ओके कि जी धार नि है ती नि जाऊन जी इंस्ट्रूमेंट आल ती का होते ब्लंट होते ओके नर बर्ड नंबर है टेम्परेचर अबव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस शंबर डिग्री सेल्सियसपेक्षा जास्त को पद्धत है तो ती है ऐटोक्लेव ओके आता ऐटोक्लेव का शोध कहीं लवला है पहा ऐटोक्लेव का शोध हा चार्लेस चेम्बरहूड यानी अठराशे चौरशी ल कभी चार्लेस चेम्बरहूड यानी अठराशे चौरशी लवेला है सगत महत्वाच् ऐटोक्लेव हि सगत सेफेस्ट आ चली मेथड मन ओखली जी ओके सेफेस्ट आ बेस्ट मेथड मन ओखल जता तो एक ही चान्स नो कि डिसइन्फेक्शन हो नर बटरलाइजेशन मध्य एकशे वीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जे है पंद्रह मिनटांस प्रेसर जे है पंद्रह एल बी एस पर इंच स्क्वेर एवडा क्वेश्चन खूब वे पड़ेगा है तो ये फोकस करा कि टेम्परेचरला कि मिनटा सा हा क्वेश्चन खूब वेस पड़ेगा है तो बगा स्टरलाइजेशन मे एकशे वे वीस डिग्री सेल्सियस एवं जो टेम्परेचर अल तो अपने पंद्रह मिनटा सा प्रेसर कि है पंद्रह एल बी एस यठिका लक्षा ठेवा फॉर्म्यूला मटल प्रेसर लक्षा ठेने यठिका लक्षा घया पंद्रह मिनट है पंद्रह एल बी एस इंच स्क्वेर ओके प्रेसर पंद्रह मिनट देखी पंद्रह है तो पद्धति ने लू लू लक्षा ठेू शकता नेक्स्ट वन बगा एकशे सवीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अल तो दह मिनटा सा प्रेसर कि है ट्वेंटी एल बी एस ओके एकशे सवीस डिग्री सेल्सियस है दह मिनटा सेवाय से यठिका प्रेसर कि ट्वेंटी एल बी एस मग आता प्रेसर लक्षा देने दह मिनट इंटू टू करा ओके कि दहाला दोन निगुना मजे का वीस हो वीस इंचेस एवं हो रहा है आंतर थर्ड नंबर है बगा एकशे तेहतीस डिग्री सेल्सियस फॉर थर् थ्री मिनिट्स एंड प्रेसर इज थर्टी ओके जे प्रेशर आहे या ठिकाणी विसरले आहे सो सगळ्यांनी लिहून घेतलं तरी चालेल एकशे थर्टी एकशे तेहतीस डिग्री सेल्सिअसला तीन मिनटापर्यंत आपल्याला ठेवायचं आहे आणि प्रेशर किती असलं पाहिजे तर थर्टी ते तीस एल बी एस इंचेस स्क्वेअर एवढं आपल्याला या ठिकाणी प्रेशर असलं पाहिजे ओके नेक्स्ट वन बघा ॲटोक्लेचा वापर खालील गोष्टी स्टरलाइज करण्यासाठी करतात जसं की सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट आहेत रोबर आयटम आहे ड ड्रेसिंग मटेरियल आहे क्लोथ जसं की गाऊन कॅप इत्यादी ओके आणि नॉन डिस्पोजेबल जे आयटम आहे ज्याला आपण डिस्पोजेबल करू शकत नाही किंवा टाकून देत नाही अशी वस्तू ज्या आहेत आपण ह्या याद्वारे स्टरलाइज करून घेतो कोणकोणते सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट रोबर आयटम ड्रेसिंग मटेरियल क्लोथ जसं की गाऊन कॅप आणि नॉन डिस्पोजेबल आयटम्स नंतर बघा हॉट एअर ओवन आहे ही पद्धत काचेच्या वस्तूसाठी प्रभावी आहे ओके हॉट एयर ओहन कशाट वो ये तो काचे वस्तु सापराय है ओहन का वपर कर स्टरलाइजेशन कर टेम्परेचर बह एक साठ डिग्री सेल्सियस फॉर टू हवर्स एकशे साठ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आप दोन ता है एकशे सत्तर डिग्री सेल्सियस अल तो एक ताठवायच है यहाँ का उपयोग हा काचे वस्तु से निर्जंतुकीकरण करना करता आ सर्जिकल आइटम्स दे बल पेल सीजर ये फॉर्सेप ये इत्यादि तसे केमिकल आते तो केमिकल देखी अपन हॉट एयर ओहन द्वारे अपन काटरलाइज करूँ घतो लिक्विड पैराफेनिक आ सल्फोनामाइड ये देखी लेना है 
नंतर बघा आपल्याला जे दोन मेथड आहेत सेकंडच्या पुढच्या फिल्ट्रेशन ओके फिल्ट्रेशन म्हणजेच काय गाळण तर याच्यामध्ये झिरो पॉईंट पंच्याहत्तर एवढ्यापेक्षा मायक्रोमीटरमध्ये जे मोजतो आहे आपण ओके झिरो पॉईंट पंच्याहत्तर मायक्रोमीटरपेक्षा पर्यंत किंवा इतक्यापर्यंत आपण काय करतो फिल्ट्रेशन करू शकतो म्हणजे ते खूप लहानात लहान घटक जो देखील याच्यातून काय होतो गाळू शकतो फॉर एक्झाम्पल बघा अँटीबायोटिक सोल्युशन आहे एग आहे आणि सिरम मेडिया आहे किंवा वॉटर प्युरिफिकेशन देखील आपण याच्या फिल्ट्रेशन या मेथडद्वारे करून घेतो नंतर बघा फोर्थ अँड लास्ट आहे रेडिएशन मेथड मोस्टली गामा रेज जे आहेत याचा वापर आपण रेडिएशनमध्ये केला जातो ही पद्धत डिस्पोजेबल वस्तूसाठी करतात जसं की कॅथेटर आहे ग्लोज आहे आणि प्लास्टिक सिरेंजेस आहेत याच्यामध्ये आपण रेडिएशनचा वापर करून स्टरलायझेशन करून घेतो ओके नंतर पहा स्टरलायझेशनमध्ये निर्जंतुकीकरण ही एक अशी प्रोसिजर आहे ज्याद्वारे कोणताही आर्टिकलचा सरफेस एरिया किंवा कोणत्याही मीडियापासून मायक्रो ऑर्गॅनिझमचे मुक्त केली जाते ओके म्हणजे जी डेफिनेशन आहे ती रिपीट या ठिकाणी केलेली आहे हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज आपल्या मित्रांसोबत लाईक करा आणि जो याचा पार्ट टू आहे ज्याच्यामध्ये आपण जे की फिजिओलॉजिकल आणि केमिकल मेथड आहे त्याच्याविषयी उद्या माहिती घेणार आहोत थँक्यू